Olá e seja muito bem-vindo à unidade 16 do curso Inglês com a Lê. Can she call you later? Ela pode te ligar mais tarde. Can she call you later? Let's get started. Peter says, Hey, how's it going? Oi, como é que vai? How's it going? Como é que vai? Abby says, I'm good, Peter. Eu estou bem, Peter. How are you? Como você está? I'm fine, Peter says. Oh, hey, did you see Greg last weekend? Eu estou bem. Ei, hey, você viu o Greg no último final de semana? Aqui entra o did, que é o auxiliar para fazer perguntas no passado. Did you see? Você viu? Did you see Greg last weekend? Você viu o Greg no último final de semana? A Abby, então, diz... Oh, well, that's kind of a long story. Oh, bem, essa é uma história meio comprida, meio longa. That's kind of a long story. Peter says... Well, we have plenty of time before class. Come on, let's go outside. Bem, nós temos um monte de tempo. Muito tempo. Plenty of time significa muito tempo. Before class, antes da aula. Come on, let's go outside. Ah, vamos. Vamos lá para fora. Ok? Let's go outside. Vamos lá para fora. Abby says, ok. And Peter says, I'm all ears. I'm all ears. Sou todo ouvidos. Olha aqui a imagem desse camarada, né? Só para exemplificar, para ilustrar, né? Quando você diz que uh, you are all ears, quer dizer que você está disposto a ouvir o que a outra pessoa tem a dizer. I'm all ears. Abby says, ok, well, I saw Greg here at the school on Friday. Ok, bem, eu vi o Greg aqui na escola na sexta. I saw, eu vi. Aqui o verbo see si no passado. Moving on. Peter says, yeah, did you talk to him? Sim, você falou com ele. Mais uma vez aqui o did aparecendo numa pergunta no passado, né? Did you talk to him? Você falou com ele. Yeah, but he was in a hurry. So he said, can I call you later? And I said, ok, and he did. Yeah, but he was in a hurry. Sim, mas ele estava na correria ou com pressa. In a hurry. Significa com pressa ou na correria. So, he said. Então, ele disse. Can I call you later? Posso te ligar mais tarde? Can I call? Eu posso te ligar mais tarde. Can I call you later? Eu posso te ligar mais tarde. And I said. E eu disse. Ok. And he did. E eu disse, ok. E ele ligou. Aqui o did significa que ele ligou. Você não precisa repetir tudo novamente. And he called me later. E ele me ligou mais tarde. Você só diz, and he did. Fica subentendido que ele praticou aquela ação, que ele ligou. Peter says, and what did he say? O que é que ele disse? Mais uma vez aqui o did. Funcionando como auxiliar para a pergunta no passado. Note que o verbo say não vai para o passado, porque o did já indica que é uma pergunta no passado, ok? Abby says, a Abby diz, He asked me to go to the movies with him that night. Ele me pediu para ir com ele ao cinema naquela noite. He asked me to go to the movies with him that night. Ele me pediu para ir ao cinema com ele naquela noite. O Peter diz, great! So, you went to the movies together. Ótimo. Então, vocês foram ao cinema juntos. Great. So, you went to the movies together. Vocês foram ao cinema juntos. A Abby diz, No, I couldn't. Não, eu não pude. I could, eu pude. I couldn't, eu não pude. No, I couldn't because of my little sister. Por causa da minha irmãzinha ou a minha... Ou a minha irmã pequena. I had to babysit. Eu tive que ficar de babá. Quando você usa o verbo babysit, significa que você está cuidando de uma criança. Então, você está de babá. So, then he asked if I wanted to go to the basketball game the next night. Então, ele perguntou se eu queria ir ao jogo de basquetebol na noite seguinte. The next night. Ok? Moving on. Peter says, oh, so you went to the game Saturday night. Então, Peter diz, So, you went to the game Saturday night? Então, vocês foram ao jogo no sábado à noite? So, you went to the game Saturday night? Abby says, No, I turned him down. 
Quer dizer, eu dispensei ele. Quando você usa esse verbo to turn down somebody, significa que você dispensou alguma coisa ou alguém. I turn him down. Eu dispensei ele. O Peter então diz, What? Are you crazy? Why? What was your excuse? Então, o Peter pergunta, o quê? Você está doida? Está louca? Por quê? Qual foi a sua desculpa? What are you crazy? Why? What was your excuse? Your excuse, sua desculpa. No excuse. I told him that I like him, but I really don't like sport. But um, he was really nice about it. And he even asked me to go to the art fair with him on Sunday. Sem desculpa, ou nenhuma desculpa. I told him that I like him. Eu disse a ele que eu gosto dele. But I really do not like sports. Mas eu não gosto de esportes. Aqui quando você não contrai, do not, você não diz don't. Você está enfatizando que você não gosta, né? But I really do not like sports. Eu não gosto de esportes. But... He was really nice about it. Mas ele foi legal sobre isso. And he even asked me to go to the art fair with him on Sunday. E ele até mesmo me pediu para ir à feira de artes com ele no domingo. Peter says, so you went to the art fair. I was there, but I didn't see you. Ah, vocês foram à feira de arte. You went to the art fair. I was there. Eu estava lá. But I didn't see you. Mas eu não vi você. Então, a Abby says, On Sunday, I had plans with my family to go to the amusement park. No domingo, eu tinha planos com a minha família de ir ao parque de diversões. Amusement park, parque de diversões. Peter says, So, you didn't see him. Então, você não o viu? Let's move on. Continuando. Well, yes, I did. Bem, sim, eu vi. Mais uma vez aqui, você não precisa usar yes, I saw, usar o verbo se si no passado, só. So. Você simplesmente usa o did, porque a pergunta foi feita com did. Então, você diz, ah, oh, yes, I did. Isso vai significar, sim, eu vi. O Peter, então, diz, ok, wait a minute, I'm confused. When did you see him? Ok, espera um minuto, estou confuso. Quando você o viu? When did you see him? Quando você o viu? On Sunday, I asked him to go to the amusement park with us, and he accepted my invitation. He said, I'd love to go. On Sunday, no domingo, I asked him to go to the amusement park with us. Eu convidei para ir ao parque de diversões com a gente. And he accepted my invitation. E ele aceitou o meu convite. He said, I'd love to go. Ele disse, eu adoraria ir. Peter says, So, you all went to the amusement park on Sunday. That's cool. How was it? Então, vocês todos foram ao parque de diversões no domingo. Que legal. That's cool. How was it? Como é que foi? A Abby diz, Well, I'm not sure. Bem, eu não tenho certeza. I'm not sure. E o Peter continua, What do you mean you're not sure? What happened? What do you mean? O que você quer dizer? You are not sure, que você não tem certeza. What happened? O que aconteceu? A Abby, então, explica. Well, we went on this big roller coaster. Bem, nós fomos naquela montanha russa gigante. We went on this big roller coaster. Nós fomos naquela montanha russa gigante. Moving on. Was it fun? Foi divertido. Was it fun? Foi divertido. Yes, but I got sick and I had to sit down for a while. Sim, mas eu passei mal. I got sick and I had to sit down for a while. E eu tive que me sentar por um instante. For a while, aqui, por um instante. What did Greg do? O que, que o Greg fez? What did Greg do? O que, que o Greg fez? E a Abby, então, explica. He offered to buy me a soda to help settle my stomach. Ele se ofereceu para comprar um refrigerante para mim, para melhorar o meu estômago, para acalmar o meu estômago. Poderia ser também essa palavra settle. Then he realized that this wallet was gone. It fell out of his pocket on the roller coaster. Então, ele se deu conta. He realized. Ele se deu conta that his wallet was gone. Que a sua carteira tinha sumido, tinha ido embora, was gone, tinha ido, tinha se perdido. 
It fell out of his pocket on the roller coaster. Ela caiu do bolso dele. It fell out of his pocket. Caiu do bolso dele. On the roller coaster. Na montanha russa. O Peter então diz, Oh, that's too bad. Oh, que pena. Que chato. Essa expressão, that's too bad, você pode traduzir como que pena, que chato, que coisa ruim. Pode ser tudo isso nessa frase, that's too bad. Abby e a Abby então diz, I felt terrible about it, but then my sister came over and she had Greg's wallet. He left it at the restaurant where we had lunch before we went to the roller coaster. She picked it up and kept it for him. Eu me senti terrível sobre isso. I felt terrible about it. Mas então a minha irmã veio e ela estava com a carteira do Greg. But then my sister came over and she had Greg's wallet. He left it at the restaurant. Ele a deixou no restaurante where we had lunch before we went on the roller coaster. No restaurante onde a gente almoçou antes da gente ir para a montanha russa. She picked it up and kept it for him. She picked it up. Ela pegou do chão. Quando você pick something up, você apanha do chão, ok? And kept it for him. E guardou para ele. Kept it for him. Guardou para ele. Moving on. What a relief. Was he happy? O Peter diz. Que alívio. What a relief. Was he happy? Ele ficou feliz? Abby says, oh yeah. He even offered to buy her ice cream to say thank you. Ele até mesmo se ofereceu para comprar sorvete para ela para dizer obrigado. Peter says, did she like that? Ela gostou disso? Did she like that? Ela gostou disso? A Abby diz, yeah, she got two scoops of chocolate ice cream. She loved it, but he didn't. Yep, quer dizer, sim, she got two scoops of chocolate ice cream. Ela pegou duas bolas de sorvete de chocolate. Ela amou isso, mas ele não. What do you mean? O que você quer dizer com isso? What do you mean? O que você quer dizer? She accidentally dropped her ice cream on him. She got chocolate ice cream all over Greg's new shirt. She ruined it. Ela acidentalmente derramou o sorvete dela nele. Ela derramou o sorvete de chocolate por toda a camisa nova do Greg. Ela estragou a camisa. She ruined it. Esse it faz referência, então, a shirt, right? A camisa, então... She ruined it. Ela arruinou ou estragou a camisa. O Peter então diz, Oh, no. Ah, não. A Abby então diz, He was cool about it, but I'm just afraid Greg didn't have a very good time. Ele foi legal sobre isso. He was cool about it, but I'm just afraid Greg didn't have a very good time. Mas eu receio, eu tenho medo que o Greg não tenha se divertido. Quando você usa a expressão to have a good time or to have a very good time, significa passar bons momentos ou, entre outras palavras, se divertir, ok? O Peter diz, that's too bad. Mais uma vez, pode ser que pena, que chato, que ruim. Tudo isso cabe nessa expressão that's too bad. E a Abby diz, yeah, ou seja, sim. Daí o telefone toca e o Peter diz, hey, maybe it's Greg. Ei, hey, talvez seja o Greg. A Abby então diz, very funny, muito engraçado, very funny. E aí era o Greg. E o Peter então diz, I told you. Eu disse a você, answer it. Atende isso, ou atenda. Moving on. Aí a Abby começa a conversar com o Greg. Greg, hi. Greg, oi. Oh, I'm fine, thanks. Ah, eu tô bem, obrigada. You did? Ou seja, provavelmente ele disse que havia se divertido muito. Ela diz, you did? Quer dizer, você se divertiu? Oh, well, I had a very good time too. Ah, eu tive momentos bons também. Ou eu me diverti também. You're welcome. De nada. É aquela expressão para de nada, né? What? Really? O quê? Mesmo? Yes, sure, I'd love to. Sim, claro, eu amaria. De certo, ele aqui convidou... A uh, Abby para sair novamente, né? No, no, tomorrow is bad. Não, não, amanhã é ruim. Tomorrow is bad. Amanhã é ruim. Yeah, I have dance class. Eu tenho aula de dança. I have dance class. Oh, no, my grandparents are coming over Wednesday night. Oh, não, os meus avós estão vindo na quarta-feira à noite. 
It's their 40th anniversary. É o quadragésimo aniversário de casamento deles. Quando você diz anniversary, significa aniversário de casamento, tá? Eu não digo birthday para essas datas, eu digo anniversary. It's their 40th anniversary. E aqui, o um número original, 40th anniversary, ok? Quadragésimo aniversário. E aí ela continua. And uh, no, not on Thursday, because I have this huge test the next day, and I'm going to study with some of my classmates. Não, não na quinta, porque eu tenho esse teste teste gigante, ou essa prova gigante no dia seguinte, the next day, and I'm gonna study with some of my classmates, e eu vou estudar com alguns dos meus colegas de sala, I'm gonna study with some of my classmates, eu vou estudar com alguns dos meus colegas de sala, Friday, let me see, sexta, deixa eu ver, let me see, oh no, I have a dentist appointment in the morning, ah não, eu tenho horário com o dentista na parte da manhã, And then I promised, e eu prometi, e aqui ela continua a falar, mas já não dá para ouvir mais nada. Então, é o fim da unidade 16 do curso inglês com a Lê. Study hard e nos vemos na unidade 17. See you!